ఇంకొకళ్ళు మెసేజ్ పెట్టారండి ఇప్పుడే నాకు దాని గురించి అడుగుతూ చెప్తాను ఒకసారి ఇద్దరు హిమోఫీలిక్స్ మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చా అని చెప్పి పెట్టారు ఓకే చేసుకోవచ్చండి అది చెప్పి చేసుకోవాలా వాళ్ళకి కాంప్లికేషన్స్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కూడా ఉంటాయి అలాగే వాళ్ళ పుట్టబోయే పిల్లలకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిమోఫీలియా అనేది వస్తుంది ఓకే ఇద్దరు హిమోఫీలిక్స్ మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వాళ్ళకి సమస్యలు వస్తాయి దాని తర్వాత వాళ్ళు పుట్టబోయే పిల్లలకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది ఎవరైనా అలాగ ఉంటే ఒకసారి డాక్టర్ గారితో కలిసి మాట్లాడిన తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా ఉంటే అడుగుమంటారు అది మామూలీ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళు మ్యారేజెస్ చేసుకోవచ్చా చేసుకుంటే ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అంటే ప్రెగ్నెంట్ టైంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అవి మాకు చాలా వరకు అందరికి డౌట్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ అంటే మా పేరెంట్స్ ఏమంటున్నారంటే రాయవెల్లూరులో చెప్పారు డాక్టర్స్ చెప్పారు మ్యారేజెస్ చేసుకోకూడదు మామూలీ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు అనేసి చెప్పడం తోటి ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా ఏమంటున్నారంటే మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు అన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు మీకు మ్యారేజ్ చేయడం అనేసి ఇంట్లో అలాగే ఉంచుతున్నారు ప్లీజ్ దయచేసి దీని గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్పండి ఓకే మేడం వాన్విల్లీ బ్రాండ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన దగ్గర సొసైటీలో డెబ్బై మంది ఉన్నారు మన దగ్గర ఓవరాల్ ఇది జెంట్స్ కి ఉండుద్ది లేడీస్ కి ఉండుద్ది జెంట్స్ కు వచ్చేసరికి గంబ్లీడ్స్ ఈ సమస్యలు ఉంటాయి లేడీస్ కు వచ్చేసరికి కొంచెం పెద్ద అయిన దగ్గర నుంచి వేరే సమస్యలు వస్తాయి ఓకే దీంట్లో కూడా మూడు రకాలు ఉంటాయి టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ అని చెప్పి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి అనమాట సివియారిటీ అనేది టైప్ త్రీ అనేది సివియారిటీ మామూలుగా మ్యారేజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు చెప్పి చేసుకోవడం ఉత్తమం అనమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దాంట్లో కాంప్లికేషన్స్ అనేసరికి మీకు సమస్యలు అనేది వస్తూ ఉంటాయి మంత్లీ మంత్లీ సమస్యలు ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీరు ఆల్రెడీ మన దగ్గర కూడా చూసి ఉంటారు కొన్ని కేసులు బయటికి రావాల్సిన బ్లీడింగ్ అవ్వక లోపల అవి కూడా కొంతమంది మన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే అలాంటప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు నార్మల్ డెలివరీ అయినా సర్జరీ అయినా ఏదైనా సరే ఫ్రాక్టర్ కవర్ పెట్టి చేయించుకోవాలి అది తప్పితే వేరే కాంప్లికేషన్స్ అనేది ఏది ఉండదు వాళ్ళ పుట్టబోయే పిల్లలు కూడా సేమ్ అంతా ఎయిట్ నైన్ వాళ్ళలాగా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండుద్ది ప్రీ నేటల్ డయాగ్నస్టిక్స్ అనేది ఉంది అది చేయించుకుంటే పుట్టబోయే పిల్లడికి వచ్చిందా లేదా అనేది తెలిసిద్ది నార్మల్ పిల్లలు కావాలనుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మేడం దానికి వాళ్ళు కూడా చెప్తారనమాట మీ సలహాలు మ్యారేజ్ చేసుకునే ముందు వస్తే దాని గురించి విఫలంగా ఇంకా కొంచెం మీ ఎవరైతే ఎదురు ఎదురుగా ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా మేము వివరించి చెప్పగలం ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉండే సో పర్లేదు చేసుకోవచ్చా లేదా అనేది చెప్తారు సార్ గారు ఓకే అంటే మ్యారేజెస్ ముందు మేము వచ్చి చెక్ చేయించుకోవాలి చేసుకునే ముందు ఆల్్రెడీ వ్యాన్ విల్ బ్రాండే కదా ఇంకా చెక్ చేసుకునేది ఏముంది ఏముండదు ఓకే ఓకే మీరు ఆల్్రెడీ డయాగ్నోసిస్ అయితేనే కదా మనకు వ్యాన్ విల్ బ్రాండ్ అని తెలిసింది అంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ టైమ్స్ లో ఎగ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏ టైం లో ఏ టైం లో ఎగ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలండి 10 టు 12 పది నుంచి పన్నెండు వారాల లోపు అది మీకు బాంబేలో గాని సిఎంసి వెల్లూరులో గాని మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి చేసే కేంద్రాలు ఓకే ఓకే ఓకేనండి థ్యాంక్స్ అండి